E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay Comentado aqui no Max Payne, agora a parte número 11 Então, let's go, vamos que vamos aí Continuar O modo história desse jogo épico É parte 11, tá? Mas acho que é o capítulo 12 agora Tá faltando três capítulos só. Estamos aqui na reta final para poder terminar esse jogo. Pessoal que tá assistindo, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Myself, so I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe the Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. <coughs> No começo do capítulo ele, ele criou ali tipo uma espécie de silenciador, né? Colocou na arma usando uma garrafa de água, né? Uma, pé, uma garrafinha de água. Meio estilo The Last of Us, né? <risos> Bom, deixa eu ver como é que tá. Só tem essa arma, não tem jeito. <risos> Cara, que... O início da missão já dá, dá, dá a entender que é bem stealth mesmo essa parte, né? Cara, deixa eu ver direitinho, não tem nada aqui, velho. Nessa parte. Bom, pelo menos eu começo ali com dois analgésicos no começo da missão, né? Já é alguma coisa. Either those guys wheeled their trash out on stretchers or something was seriously wrong here. <clears throat> If I'd thought about this too much, I'd never get through it. Ufe, was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence. But I'd written off too many of those already. Hmm. Estranho. This hotel was a five-star bonafide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Tô baixando um jogo aqui, ó. Que eu vou fazer um teste depois. A mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada. Tô fazendo tudo sozinho. Tipo. Como é que eu não tô pegando nada, rapaz? Tô trabalhando aqui, ficando de olho e eu escutando você reclamar. Ó, 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 ó. Olha o quê? Para com essa viadagem, para de reclamar. De saco cheio. Porra, põe as coisas aqui em cima. Porra, vem aqui. aqui.
Caramba, cadê o bagulho da, da mira? Fudeu. Que bosta, mano. Ai, que merda, mano. Olha só, mano. RPG. E aí, mano? Vou com essa arma aqui. Deixa eu fazer a limpa primeira. Sorte agora, hein? Puta, levanta! Essa lanterna aqui é mó guela, velho. E essa arma aqui no chão? Tá.
cara, mano. Tem... <coughs> não tem ângulo pra tirar dali, mano. Opa, agora fudeu. Ué, estranho, uma 12 aqui, velho. Eu acho que essa 12 eu nunca usei. Opa, novidade aqui. Find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. do bagulho. I knew this thing was bigger than me, bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture, like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees, a bad caricature of a better man.
Ufe. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. Sabotagem apareceu, só o pó da rabiola. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was, De Silva had sent me into. I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Cinco inimigos mortos com tiro cego. Caramba, matei só 23, velho. Tiros na cabeça. Hum. Tem arma aqui, mano. Não sei se eu pego essa arma, se eu vou com essa. Não. Caramba, como tem arma nesse jogo, hein, mano? Tem a MP5 também, ó. Tiros na cabeça, 50 inimigos mortos com explosões. 25 granadas e coquetéis molotovs alvejados. Ah, 
Ja. Quando ele dá esse pulo, ele fica muito vulnerável, cara. Muito vulnerável, mano. Tiros na cabeça. Sai daí, pro outro lado, cacete! Cacete.
Tem alguém atirando de algum lugar que eu não tô vendo, velho. Caralho, tomei tiro ainda, velho. Puta, agora zicou, mano. Vai ter que ser de pistola mesmo. This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Se tivesse como carregar uma MP5 e outra metranca junto, né? Não tem jeito, cara. Call it evidence for De Silva. Time to see what fresh hell awaited me upstairs. Aqui, ó. Ah, pensei que era um pedaço de arma dourada aqui, ó. Só que não. Então, agora a questão é que arma que eu levo. Essa MP5 eu não testei ainda. Tem mais um pouquinho aqui, ó. E tem mais um pouquinho ali que eu tô ligado. Cenário bem bagunçado, né? Oxi. The fuck is going on here? How, how much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera, eu posso explicar tudo, tudinho. Não, não, por favor, pelo amor de Deus, por favor, não me mata. Não, não, pelo amor de Deus. E aí, doutor? <risos> For all Serrano owed me, he paid enough. For now, I had bigger debts to For call now. in. É pesado, meus amigos. Aqui é onde o filho chora e a mamãe não vê, mano. Even I could guess what demolição meant. That building was condemned in more ways than one. Ah, 
Colorado. There had to be something I wasn't seeing. It was locked from the outside. Caramba, é sério que não tem nada para pegar aqui, velho? Aqui, ó. Mas eu queria pelo menos um remédio aí, né, mano? Eu acho que não tem, mano. Fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. see something but you can dull the effect Ah, muito itens. I had to hurry Uma metranca fodida, alguma coisa foda vai acontecer. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. <laughs> My visitors have been kind enough to leave the gate open. E aí, mano, tem uma shotgun aqui, hein?
Caralho, que porra. Ai, que merda, mano. Ai, que merda essa porra. Ai, que demora, mano. Cara, eu tenho que soltar essa arma, velho. Me lascou, mano. Me lascou essa arma. Ela me ajudou e me lascou ao mesmo tempo. Pera aí. Desativa o bagulho, caralho. Nessa calma Ai, quem é que tá tirando, caralho? Ainda? Fala, caralho. Aquela hora me pegou desprevenida, né? Puta, não sei se eu levo essa sniper. Ai, que saco! Tem uma arrombada aqui ainda. Any time I'd bought, it'd been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Cara, ele, ele é... Ainda não. Caramba, 
precisava achar alguma coisa pra pegar aqui, né? aqui embaixo aqui. I hadn't slept in Olha days. Só, I need something mano. to keep me going. Caramba, dá para voltar lá para pegar negócio. I was at the top Show, of this house of cards. Now is the time to play my ace. of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Vai, vai, rápido, rápido, vai! Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senhor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue! That's what my fucking problem is! I don't know what you're talking about, American! All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Usei duas vezes, cara. Vai fazer falta essa porra. Calma, tem que mais calma. Senão não vai sobrar nada de mim ali. Uh, 
Puta, que merda, cara! Como? Onde eu vou ver onde o cara tá vindo, mano? Ai, olha isso. Isso que é foda, mano. Porra balançando, tá fudendo tudo, velho. Pega a arma, cacete! Isso! Isso! Sai daí, caralho! Porra! Mano, eu tô tentando sair do canto, não sai, velho. Olha só que me falta. Ai, que merda, do cara. Ah, entendi. Pior que eu tô sem as, sem as minhas armas, né? E agora? Os caras tinham que colocar um bagulho aqui para deixar o bagulho mais difícil, né? Mas now come with me, Max, to Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss and brothers hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. 
You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. Sujeito gordo, mal-humorado. O que é o nome do capítulo? I owe. I owe. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? Uh, I don't know, maybe back to New York. Uh, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I, I'm sorry I, I dragged you into this. I, I know... Uh, I, I know it was very wrong. It's all right. It's done. But hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I, I got a kid coming. You, you know how it is. I know how that is. You know, I... I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. <laughs> nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've uh, looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. <laughs> yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer, a murderer, this was known. A dealer in human organs, this wasn't known. A proper gentleman. Mm, sure. So you're gonna bring him down? <laughs> yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's uh, nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Convidado nosso, quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição nele. <risos> então, o pai dela não diz. Ah, 
puta! Patrão, filha da Você puta! Atrás de no Sanchez! Por que é que você vai acontecer ah, contigo? Ah, Toma aqui! Eu não sei o que você vai acontecer, caralho! Tá pensando o quê? Ah, onde é que você veio? Ah, é, fica aí, caralho! Eu! Ah, eu ah, escondei, filha da puta! Otário! Ah, 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 Caramba, o cara é enfor oh, enforcado, velho. Ah, eu vi uma outra versão. Desafio, oh, Olha, vamos resolver aquela parada lá, hein? Tem que morar. Valeu, amigo. Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Bom, aqui já começa outra missão que vai ser épica. O cara entrou dentro da delegacia, mano. Se infiltrou, se entregou, se infiltrou. Cara, vai ser foda a próxima missão, hein? Vai ser embaçado. Bom, é isso aí galera, mais um vídeo gravado, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!